Vietnam, 5 lipca 94. Brat Malcolm Brown i Cole z Anglii. In those days we were coming to Poland many times each year. And uh, Eric was quite strong. But uh, it is different today. But he loves to come to Poland. <coughs> so we bring greetings. Uh, of course, okay. this reminds me of India. Every year we are spending uh, Time so in India with our believers, with the assemblies there. Każdego roku przebywamy w Indiach kilka miesięcy, uwierzący, dla uwierzących. So there we can use fans. Dlatego używamy wachlarzy. I don't know if you don't use them here in Poland. You should use them. Nie wiem czy używacie wachlarz w Polsce, ale jest gorąco, to czasami są przydatne. But then, of course, we are outdoors having our meetings. Ale w Indiach zgromadzenia są na zewnątrz. Just some uh, uh, covering on the, uh, a wooden frame. Po prostu jest to taki, jest to materiał rozpostarty na pał. And the sides are open. A wszelkie, wszystkie boki są otwarte. We call that a pandal. To po hindusku nazywa się pandal. And uh, they sit. I tam chodzimy. And all the brothers sit on that side. Wszyscy bracia siedzą po jednej stronie. And all the sisters sit on that side. A wszyscy siostry po drugiej. And all the children sit here. A wszystkie dzieci na przód. Sitting means on the ground. Nobody sits on chairs. Poprzez siedzenie rozumiem, że wszyscy siedzą na ziemi, tam po prostu nie ma przestrzeni. I potrafią siedzieć przez wiele godzin, słuchając słowa Bożego. Gdyż oni kochają słuchać e, słowo Boże. So hours, Chociaż trwa to czasem tak wiele godzin, yet they are listening and they are so good. jednak bardzo dobrze słuchają. Of course, sometimes they don't sleep. Czasami niektórzy z nich nie słuchają. One day I was preaching. And we had been preaching for a long time. A long time means at 10 o'clock at night. And people were going to sleep. So I said, now we shall bring the meeting to a close. I have an interpreter in India. India również przemawiam przez tłumacza. Of course, not Jacek into Polish, but another brother into Indian languages. Nie poprzez Jacek, na język 
So I said, let us bring the meeting down to a place. So the interpreter said, why? Well, I said, because it is so late and the people are sleeping. Well, that's all right, he said, they'll wake up again. Keep going, he said, keep going. So that's a very good lesson. So if you go to sleep, and you may go to sleep, there is always a danger in the afternoon when it's hot that people go to sleep. But if you go to sleep, then I remember what the Indian brother said, you will wake up again, so I will keep you. And then we shall get something. His meaning was, if I stop preaching and uh, before they woke up, when they woke up, they would be disappointed that they missed something. There is a very big work of God in India. Uh, there our believers are gathering, there are hundreds and hundreds of assemblies. So when the believers gather together, they always gather together in hundreds. Very often it's in thousands. Bardzo często mamy zgromadzenia sięgające wielu tysięcy. Five thousand, seven thousand, ten thousand, nawet dziesięciu tysięcy. Once we had a gathering of about eighteen thousand. Pewnego razu mieliśmy zgromadzenie, które wynosiło osiemnaście tysięcy. And they are in assembly fellowship. I oni wszyscy są w zborach. They are those who are gathering under the name of the Lord. Są mówimy o tych, którzy zgromadzą się jedynie na imię Pana. And that's a great work. I to jest wielka, wielkie dzieło. But in relation to the greatness of India. Ale w odniesieniu do wielkości Indii. It is a tiny work. Because there are over 980 million people in India. And only a little tiny, tiny fraction of that number would be true believers. And of those who are true Christians, only a very tiny, tiny number would be gathering according to the word of God. są chrześcijanami, jedynie niewielki, wielki ułamek to są ci, którzy gromadzą się zgodnie ze Słowem Bożym. It is a wonderful thing uh, to be obedient to the Word of God. Jest to cudowna rzecz, być posłusznym Słowem Bożym. Now that's our responsibility. To jest nasza odpowiedzialność. Obedience. Posłuszeństwo. We must be obedient to the Word of God. Musimy być posłuszni Słowem Bożym. If the Word of God says thus, jeżeli Słowo Boże mówi w taki sposób o czymś, whose Word is it? To czyje jest to słowo? To jest słowo Boga. Słowo so Boże. Follow the word of God. A więc musimy iść za słowem Bożym. We are not interested in the word of men. My, nie jest, my nie jesteśmy zainteresowani tym, co mówią ludzie. Even good men. Nawet dobrzy ludzie. And clever men. I nawet mądrzy. And gifted men. I nawet udarowani ludzie. Only the word of God. Tylko słowo Boże. Very often it is gifted men that lead the people of God astray. Bardzo często jest tak, że udarowani ludzie prowadzą Boże lud na manowce. Gifted man has an idea. Jakiś udarowany człowiek ma jakąś ideę. He is very clever. I on jest bardzo People follow him. Mądry, dlatego and they go leave the word of God. I zostawiają na boku słowo. Bożym. We have one standard. My mamy tylko jeden standard. That standard is the word of Christ alone. I tym standardem jest jedynie słowo Chrystusa, jedynie słowo Chrystusa. That is very important. To jest bardzo ważne. If the word of God supports us, jeżeli słowo Boże popiera nas, then we have the mind of Christ. To wtedy mamy zamysł Chrystusa. But if the word of God does not support us in what we are doing, ale jeżeli słowo Boże nie wspiera nas, nie potwierdza tego, co robimy, then we do not have the mind of Christ. To znaczy, że nie mamy zamysłu Chrystusa. There is a difference between the mind of Christ and the mind of man. Jest istotna różnica pomiędzy zmysłem Chrystusa i zamysłem ludzi. So we must follow the word of God. Dlatego musimy iść za słowem Bożym. That's fundamental. Jest to fundamentalne. It is very, very important. Jest to bardzo, bardzo ważne. That's what we tell our children. To właśnie mówimy naszym dzieciom. We want our children to be obedient. My chcemy, aby nasze dzieci były posłuszne. We all are telling our children they must be obedient. Zawsze mówimy naszym dzieciom, iż mają być posłuszne. We want children to be obedient. My chcemy, aby dzieci były posłuszne. We want them to do what their father tells them. My chcemy, aby one robiły to, co ojciec i matka im mówią. Of course, sometimes we have to look after our grandchildren. Czasami musimy opiekować się naszymi wnukami. My daughter says. Moja córka mówi. That you are easier with your grandchildren than you were with your children. Że ty postępujesz łagodniej ze swoimi wnukami niż postępowałeś z nami, ze swoimi dziećmi. She thinks so. Ona tak myśli. Well, she's wrong. A ona jest błędzie. And we just know how to get children to be more obedient now than we did before. My po prostu wiemy, w jaki sposób skłonić dzieci do posłuszeństwa, iż to lepiej wiemy teraz, niż to wiedzieliśmy w przeszłości. Obedience is the great thing in family. 
gdyż posłuszeństwo jest wielką rzeczą w rodzinie. If you can just have your children to do what you tell them to do, then your mind is at rest in peace. Jeżeli potrafisz skłonić swoje dzieci, aby czyniły to, co powinny czynić, to wówczas masz prawdziwy pokój. So it is with the Lord. Podobnie jest u Pana. We're in the family of God. My wszyscy jesteśmy członkami Bożej Rodziny. We are in the family of God through faith in the Lord Jesus. My jesteśmy członkami Bożej Rodziny przez wiarę w Pana Jezusa. When I repent, kiedy ja się upamiętałem, when I turn from my sinful way, kiedy odwróciłem się od mojej grzesznej drogi, And when I come to God, the Father, through faith in God the Son. I kiedy przyszedłem do Boga, do Ojca poprzez wiarę w Jego Syna. When I ask for mercy for my sins, pardon for all my iniquity. Kiedy poprosiłem Boga o miłosierdzie i o przebaczenie moich niegodziwości, mojego grzechu. And do so in the name of the Son of God. I uczyniłem to w imieniu Syna Bożego. Then I am forgiven. To wtedy narodziłem się ponownie. Not until that moment. Ni, nie aż do tego momentu. Then I am born again. W tym momencie narodziłem się ponownie. I in Jesus Christ. Ja uwierzyłem zbawiennie w Pana Jezusa Chrystusa. Then I'm in the family of God. I znalazłem się w Bożej rodzinie. And I am bound to be obedient to uh, the Lord. I ponieważ jestem w Bożej rodzinie, dlatego muszę być posłuszny Panu. We are to be obedient to our God and to our Father. Musimy być posłuszni Bogu naszemu Ojcu. No, we want to just have a very simple word and everybody can understand it this afternoon. Wiemy dzisiejszego wieczoru czytać bardzo prosty fragment ze Słowa Bożego i myślę, że każdy będzie w stanie to zrozumieć. And I want to talk about the name of Christ. I zamierzam mówić o imieniu Chrystusa. The name of the Lord Jesus. O imieniu Pana Jezusa. And, and we want to see that the name of Christ is absolutely everything in our gatherings together. I my zobaczymy, iż imię Pana Jezusa jest absolutnie wszystkim, czego potrzebujemy i wokół Niego się zgromadzamy. You see, We are called Christians. My nazywamy się chrześcijanami. I used to say we carry, we bear the name of the Lord Jesus. To znaczy, że jesteśmy związani, nosimy imię Pana Jezusa. We are followers, we are disciples of the Lord Jesus Christ. My jesteśmy naśladowcami, uczniami Pana Jezusa Chrystusa. Whether we are younger or whether we are older. Bez względu na to, czy jesteśmy młodzi, czy starsi. That's the name. To jest imię. Now let us see this afternoon how important the name of the Lord Jesus really is. Zobaczmy z dzisiejszego popołudnia, jak istotne, jak ważne jest imię Pana Jezusa Chrystusa. Now in Matthew chapter 16, w czwartym rozdziale Ewangelii Mateusza, and here we are introduced uh, uh, to the first great mention of the name of Christ in relation to the church. Y, mamy tu przedstawioną pierwszą zmiankę o, o, o relacji imienia Pana Jezusa Chrystusa w stosunku do Kościoła. Now you will know that in the Old Testament there was no church. My zapewne wiemy, iż w Starym Testamencie nie było Kościoła. In the Old Testament there was only Israel. W Starym Testamencie był jedynie Izrael. The testimony of God was with Israel. Boże świadectwo było związane z Izraelem. The glory of God was manifested only in and through Israel. Chwała Boża manifestowała, objawiała się poprzez ich Izraelu, jedynie. The house of God was there in tabernacle. Był dom Boży, tam przybyty. God dwelt amongst his people there in a glory cloud. Bóg mieszkał po środku swojego ludu. Chwalebnej, był chwalebny obłok. If you wanted to worship God in the Old Testament, jeżeli w Starym Testamencie ktoś chciał wielbić Boga, you had to come to the place where God had put His name. To musiał przyjść na miejsce, gdzie Bóg złożył swoje imię. That was a geographical center. To był geograficzne centrum, miejsce wetne. Where was the tabernacle? Gdzie przybytek stał. That's where God had put His name. I w tym miejscu Bóg złożył swoje imię. Perhaps it would be uh, in even in uh, Solomon's house. W końcu był to dom, który zbudował Salomon. So to come to worship in God's house, aby przyjść, jeżeli ktoś chciał przyjść i wierbić w domu Bożym, which was called a house of prayer for all the nations, ten dom był nazwany domem modlitwy dla całego narodu. You had to come to Jerusalem. To musiał przyjść do Jerozolimy. You had to come there. Musiał przyjść tam. That's where God's testimony was. Ponieważ tam było Boże świadectwo. It was only there in Jerusalem. Tylko w Jerozolimie. But in the New Testament, ale w Nowym Testamencie, something more. Jest coś więcej. It is not a nation any longer. Nie ma już jednego wybranego narodu. But now God's people are as wide as the nations of the earth. Lecz Boży lud jest tak szeroki, jak wiele jest narodów ziemi. It isn't a geographical center. Nie ma już więcej geograficznego jednego miejsca. The center of gathering now is in a... Gdyż teraz centrum zgromadzenia jest to imię. Well, we look at that and we see in Matthew 16. Spójrzmy, jest to tutaj zapisane w szesnym rozdziale Ewangelii Mateusza. That in verse 13 the Lord came into the regions uh, that were around Caesarea Philippi. W trzynastym wersecie czytamy, że Pan przyszedł w okolice Cezarei Filipowej. And he asked his disciples in verse number 13, saying, 
Who do men say that I the son of man am? I zapytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają syna człowieczego. Well, they said some say you're John the Baptist or one of the prophets and so forth. A oni rzekli mu, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza i tak dalej. But he said, who do you say that I am? Lecz sam zapytał ich później, a wy za kogo mnie uważacie? Now maybe Simon Peter is going to answer. I natychmiast Szymon Piotr odpowiedział. He says, thou art the Christ, the Son of the living God. Ty jesteś Chrystus, z Boga żywego. That was a wonderful statement by Peter. To było cudowne stwierdzenie, które Peter powiedział was, Piotr. Peter was not a theologian. Piotr nie był teologiem. He was a fisherman. Piotr był rybakiem. He had been called by the Lord. On został powołany przez Pana. He was taught by the Spirit. Został nauczony przez Ducha He had received revelation from God. I otrzymał objawienie od Boga. He makes this great statement. I tutaj wypowiada to wielkie stwierdzenie. Concerning the person of Jesus of Nazareth. Odnoś o sobie Jezusa z Nazaretu. He is not one of the prophets. On nie jest jednym z proroków. He is not even Elijah. On nawet nie jest Eliaszem. Who is he? Kim jest? Peter says you are the Christ. Piotr mówi, ty jesteś Chrystus. You are the anointed one of God. Jesteś namaszczony od Boga. That was important. To było ważne. Christ means the anointed of God. Gdyż Chrystus oznacza namaszczony przez Boga. To be anointed means to be anointed into the free of office of God. Namaszczenie oznaczało namaszczenie i sprawowanie trzech urzędów, które Bóg ustanowił. The was anointed. Gdyż kapłani byli namaszczani. The prophet was anointed. Gdyż prorocy byli namaszczani. The king was anointed. I królowie byli namaszczani. Był to Boży autorytet, namaszczenie dla króla, aby mógł rządzić Bożym ludem. The prophet was anointed with the oil of God. I prorok również był namaszczany olejem Bożym. That was to show the authority the prophet had to speak in the name of God. To pokazywało, mówiło to o, o autorytecie, który posiadał prorok, aby przemawiać w imieniu Bożym. And the priest was anointed. I również kapłan wymaszany. That was the authority uh, to sacrifice and to represent God to the people and the people to God. Był to autorytet i tak, którą posiadał kapłan, aby mógł składać ofiary i reprezentować Boga przed ludem i lud Boży przed Bogiem. So Peter said that Jesus of Nazareth was anointed as the ultimate prophet and priest in him. Dlatego tutaj Piotr by powiedział, iż Jezus z Nazaretu był, namasz był namaszczony przez Boga jako ostateczny prorok, kapłan i król. Therefore he is the son of the living God. Dlatego jest on synem Boga żywego. Cóż za cudowne stwierdzenie. W jaki sposób Piotr się o tym dowiedział? W 17 rozdziale Jezus powiedział mu Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza. Bo nie ciało i krew objawiły ci to. Lecz ojciec mój, który jest w niebie. It needs a revelation from the Father in heaven to know that Jesus is the Christ of God. To znaczy, iż Piotr otrzymał objawienie od Ojca z nieba, iż Jezus jest namaszczonym przez Boga, Mesjaszem. Bóg objawił najgłębszą prawdę najbardziej pokornemu człowiekowi. He can reveal great truths to humble people such as we are. Bóg może objawiać i objawia takie wielkie prawdy takim ludziom, jakim nie jest, prostym ludziom. Then the Lord said this. I później Pan powiedział. In verse 18. Wersecie 18. I say unto you, a ja ci powiadam, that you're Peter, że ty jesteś Piotr, and upon this rock I will build my church. I na tej opoce zbuduję kościół. Which rock? Na której opoce? Na Peter, której skale? Is Peter the rock? Czy Piotr jest skałą? Peter is not the rock. Piotr nie jest skałą. What is a rock? Kto jest skałą? The rock is the statement that Peter has just made. Skałą jest to stwierdzenie, które Piotr wypowiedział. Thou art the Christ, the Son of the Living God. Ty jesteś Chrystus, syn Boga żywego. Jesus is the rock. Chrystus jest, Jezus jest skałą. His person, his heart, his glory. Jego osoba, jego dzieło, jego chwała. Upon this rock I will build my church. Na tej skale zbuduję kościół mój. That is to say, he is going to establish his church upon the confession of what he is in himself. To znaczy, iż on zamierza zbudować swój kościół na podstawie tego wyznania, które mówi, kim on jest sam w sobie. You see, the church is founded upon the name of Christ. Kościół zbudowany jest na imieniu Chrystusa. That's the first thing. To jest pierwsza rzecz. Remember it. Pamiętajcie o tym. It is important. To jest ważne. It is my first point this afternoon. To jest mój pierwszy punkt, który zamierzam tutaj przedstawić. The name of Christ in relation to his great assembly. Imię Chrystusa w odniesieniu do jego wielkiego kościoła. The assembly is founded upon the name of Christ. Tyż kościół zbudowany jest na imieniu Chrystusa. This is the rock. 
To jest skała. It is an impregnable foundation. Jest to nieprzemakalna, niezniszczalna skała. It and never fails. Ona nigdy nie może ustać. The church is founded upon the name of the Lord Jesus, which means all His glory and all His work. Kościół, Kościół jest zbudowany na imieniu Pana Jezusa, to znaczy na opoce, które mówi o całym Jego dziele, o całej Jego chwale. Very, very interesting. Bardzo, bardzo interesujące Now, this is the first mention of the church in the New Testament. Jest to tutaj w tych wersetach jest to pierwsza wzmianka o Kościele w Nowym Testamencie. And it is made in relation to the name of the Lord Jesus. I ta pierwsza wzmianka jest tutaj y, pokazana w odniesieniu do imienia Pana Jezusa. See, Christ says, yes, you're right, Peter. Pan Jezus mówi, tak, Piotrze, masz rację. I am the Christ, the Son of the Living God. Ja naprawdę jestem Chrystusem, Synem Boga Żywego. And I will build my church. Ja zbuję mój Kościół. I will found that church upon what I am and what I shall do in my great work. Ja zbuduję ten Kościół na tym, kim ja sam jestem i na wielkim dziele, które zamierzam wykonać. He didn't say, I am building my church. Pan Jezus nie powiedział tutaj, ja już buduję mój Kościół. He didn't say, I have built my church. Nie powiedział również, ja już zbudowałem swój Kościół. What did he say? Co powiedział? I will build my church. Ja zbuduję swój Kościół. Does that mean? Co to oznacza? It means the church had no existence at this time. To znaczy, że Kościół w tym momencie, kiedy Pan Jezus wypowiadał te słowa, jeszcze nie istniał. It means the church was future in the mind of the Lord Jesus. To znaczy, że Kościół był y, koncepcją, która była jeszcze w przyszłości dla he, Pana Jezusa. He can't build his church until he has laid the foundation of redemption in his own most precious blood. On nie mógł zacząć budować Kościoła, dopóki nie pożył fundamentu pod budowę Kościoła poprzez Wielkie dzieło odkupienia i przelanie swojej krwi. He cannot build his church until he is risen from the dead. Nie mógł zbudować swojego kościoła dopóki nie zmartwychwstał. He cannot build his church until he has ascended to the right hand of the majesty of God. I nie mógł zbudować swojego kościoła dopóki nie wstąpił i nie zasiadł po prawicy majestatu na wysokości. And he cannot build his church until he has sent into the world the Spirit as the Comforter. I nie mógł zbudować swojego kościoła do momentu, dopóki nie zesłał na świat ducha jako pocieszyciela. Pan Jezus powiada, zbuduję kościół mój. Christ is the one who fulfills his own prophecy. Chrystus jest tym, który sam wypełnia władze prorocko. This is quite easy, isn't it? To jest bardzo łatwe, nieprawda? You can see it. Można to zobaczyć. It is not difficult. To nie jest trudne. Here's a prophecy. Tu jest prorocko. I will build my church. Ja zbuduję swój kościół. He fulfills the prophecy. I on wypełnia swoje prorocko. It's a future work. Gdyż to było dzieło, które miało być dokonane w przyszłości. It's a continuous process. Które jest, jest procesem, który trwa. I will build. Ja zbuduję. So? A więc? I still build it. On ciągle buduje. That's wonderful. To jest cudowne. People are still being saved. Ciągle ludzie dostępują zbawienia. That means that the divine builder is still at work. To znaczy, że boski budowniczy jest ciągle pracuje. It means the church is still being built. To znaczy, że kościół jest ciągle budowany. Oh, how wonderful this church is. O, jakże cudowny jest to kościół. How long does it take to build this church? Jak długo trwa budowa kościoła? Why that's nearly two thousand years. Już blisko dwa tysiące lat. What a wonderful work this is. Cóż za cudowne jest to dzieło. You know what he said about Herod's temple. Wiecie, co mówiono o świątyni Heroda, co powiedzieli Żydzi? John chapter 2. W drugim rozdziale Ewangelii Jana. They said 46 years uh, this uh, temple was in building. Oni powiedzieli, 46 lat budowano tą świątynię. And will you raise it up in three days? A czy ty odujesz ją w ciągu trzech dni? They thought it was wonderful. 46 years to build this thing. Oni myśleli, że to była cudowna rzecz, budować coś przez 46 lat. Ah, this is God's house. Ale tutaj mowa jest o domu Boga. This is God's temple. O Bożej świątyni. This is a spiritual house. O duchowym domu. A spiritual temple. O duchowej świątyni. For the glory of God for everlasting ages. Która będzie dla chwały Bożej poprzez nieskończone wieki. How long has it been building? Jak, jak długo trwa budowa? God's master building has been going up for the last 2000 years and still it's not completed. Boża budowla, Bóg buduje tą budowlę od, ponad dwóch, od blisko 2000 lat i ciągle nie jest jeszcze skończona. Da. How long did he take to make the heavens and the earth? Jak dużo czasu zabrało Bogu stworzenie nieba i ziemi? You children in the back? Dzieci z tyłu, wiecie może? You boys in the back? Chłopcy? How long did God take to build the heavens and the earth? Jak długo zabrało Bogu zbudowanie Jego świątyni? How many days? Jak wiele dni? Right, six. Sześć. Six days for all the universe. Sześć dni wystarczyło Bogu, aby stworzyć cały wszechświat. And people think that the, the universe is wonderful. A ludzie myślą i słusznie, że wszechświat jest wspaniały. Oh, how wonderful! All the heavens and the earth. Jakże cudowne jest, jakże cudowne są niebiosa i ziemia. Men would give everything that they have if only they could get their hands upon the riches of this universe. 
Ludzie oddaliby wszystko, co by mogli, jeżeli mogliby tylko być wszelkie bogactwa, które są we wszechświecie. Six days. Sześć dni. And God is going to destroy it all. Everything is going. A wiemy, że to wszystko Bóg zniszczy w przyszłości. All the gold, all the silver. Wszelkie złoto i srebro. All the riches of this universe. Wszelkie bogactwa tego wszechświata. It's going to be removed. Będą usunięte. It's going to go. Odejdą. Ah, but the church. Ale Kościół. For two thousand years. Przez dwa tysiące lat. It will never pass away. Nigdy nie przeminie. Heaven and earth will pass away. Niebo, niebiosa i ziemia przeminą. But the church is an undying memorial to the everlasting praise of God's grace. Lecz Kościół jest nieśmiertelnym pomnikiem Bożej łaski i ku Jego chwale. The Lord says it's my church. Pan mówi tutaj, to jest mój Kościół. Now that's interesting, isn't it? To jest bardzo interesujące stwierdzenie, nie prawdaż? It belongs to Him. Kościół należy do Niego. You know, there are some men who think the church belongs to them. Wiecie, są ludzie, którzy twierdzą, iż Kościół należy do nich. Do you know that? Wiecie o tym? They really think the church belongs to them. Oni rzeczywiście sądzą, iż Kościół należy do nich. And they think that everybody should do what they say. I twierdzą i sądzą, że każdy powinien czynić to, co oni mówią. And they think it's my church. I oni myślą, to jest mój Kościół. Oh, we have to be very careful. Musimy być bardzo ostrożni. It's not their church. To nie jest ich kościół. It's the church that belongs to Christ. Jest to kościół, który należy do Chrystusa. Now that's important. To jest ważne. Whose name is seen in association with the church? Czyje imię jest powiązane z kościołem? Whose name? Czyje imię? See, we have people called Lutherans. Wiecie, są ludzie, którzy nazywają się Luteranie. You know, they think the church belongs to Luther. Oni że ich kościół należy do Lutera. And other people that are called Wesleyans. A są inni, którzy są Wesleyanami. And they think the church belongs to Wesley. Czy my to sami? Oni twierdzą, iż Kościół należy do Wesley. They have these different names. Mają tyle różnych nazw. We have to be careful. Musimy być ostrożni. I met a man the other day. Pewnego dnia spotkałem człowieka. And he said, I am a Kelly. I powiedział, ja jestem z kręgu Kelly'ego. So he thinks some way that the church is associated with Kelly. Także on twierdzi, iż Kościół w jakiś sposób jest związany z osobą Kelly'ego. Whose name do we have in association with the assembly? Czyje imię powiązane jest z zborem, z kościołem. A it's not Wesley. To nie jest Wesley. And it's not Luther. I nie jest to Luther. Okay. And it's not the Salvation Army. I nie jest to Armia Zbawienia. And it's not Darby, and it's not Kelly. I nie jest to brat Darby czy brat Kelly. Or, albo brat Miller. Or any of these men. Ani inni z tych One name bratni. only in association with the Assembly of God. Jest tylko jedno imię, które jest powiązane ze zborem Bożym. And that name is the name of the Lord Jesus Christ. A to imię jest to imię Pana Jezusa Chrystusa. He says, to build my church. On mówi tutaj, ja zbuduję mój kościół. It belongs to him. Kościół należy do niego. Church of God. Jest to kościół Boga. It is the churches of the saints. I jest to kościół złożony ze świętych. They're called the assemblies of the uh, Gentiles and the assemblies of uh, uh, the uh, saints of God. Oni zbory nazwane są w Biblii zborami pogan, również zborami świętych. He says, I will build my church. Pan Jezus mówi tutaj, ja zbuduję mój kościół. Now this word, assembly. Ten, to słowo kościół. Lub... It, it means a called out company of believers. Oznacza on y, y, pewne zgromadzenie wierzących, wywołanych. Called out, called out from the Jews. Powołanych z Żydów. And called out from the Gentiles. Powołanych z pogan. And then to form one new man. Aby stworzyć jednego nowego człowieka. To form one new body. Aby stworzyć jedno nowe ciało. A body that had never been known before. Ciało, które nigdy przedtem nie istniało. The Lord says it's my church. I Pan Jezus mówi, to jest mój kościół. That's what I'm going to do, he said. I to ja uczynię, powiadam. And when he shed his blood. I kiedy on przelał swoje. And when he had been raised from the dead. I kiedy został wzbudzony z martwych. When he had been taken up. It's what he had been doing for the last two thousand years. I to właśnie czyni od blisko dwóch tysięcy lat. And he says, the gates of hell shall not prevail against it. I mówi również o Kościele, iż bramy piekielne nie przemogą go. It's going to be a totally glorious and victorious assembly. Będzie to całkowicie zwycięski Kościół i chwalebny. Now, the main point is, główny punkt jest następujący. The assembly is founded and built upon the name of Christ alone. Że zbór czy Kościół zbudowany jest jedynie na imieniu Chrystusa. We don't want any human names seen in association with this. Nie chcemy żadnych innych ludzkich nazw czy nazwisk związanych z Bożym Kościołem. Beware of following men. Bądźcie ostrożni, uważajcie, aby nie być naśladowcami ludzi. And beware of following the opinions of men. I również uważajcie, aby nie iść za opiniami. No matter how great those men may be. Bez względu na to, jak wielcy ci ludzie mogliby być. Or how gifted those men may be. Albo udarowani mogliby być. Always in the history of the church, gifted men are those who have led divisions. 
W historii Kościoła bardzo często było tak, iż to byli właśnie udarowani ludzie, którzy powodowali podziały. Let us remember the church is founded not upon any man or a man's opinion, but upon the person and work of our gracious, great Lord Jesus. I pamiętajmy, pamiętajmy, iż Kościół nie jest zbudowany na opinii czy poglądach ludzi, ale na chwalebnej osobie naszego Wielkiego Pana Jezusa. That's the first thing. To jest pierwsza rzecz. That's very simple. Bardzo prosta. It's very profound. Bardzo doniosła. It is very important. Bardzo ważna. That we see that. My to widzimy. The assembly is handed upon the name of Jesus Christ alone. Że zbór czy Kościół zbudowany jest jedynie na imieniu Pana Jezusa. Po drugie. We now come to a visible gathering of God's people. Teraz będziemy rozważać widzialne zgromadzenie Boga Ludu. In Matthew 16 you have the truth of the totality of the church. W 16 rozdziale Ewangelii Mateusza mowa jest o Kościele i o wszystkich wierzących. It is a victorious church. Jest to zwycięski Kościół. There it is founded upon the name of Christ. Jest zbudowany na imię Pana Jezusa Chrystusa. The gates of hell cannot prevail against it. Bramy piekielne nie są w stanie przemóc go, pokonać go. To oznacza, że od blisko dwóch tysięcy lat bramy piekielne czy moce piekiel usiłowały zniszczyć Kościół. Od blisko dwóch tysięcy lat diabeł usiłuje zniszczyć, osłabić i podzielić Kościół. Ale nie udało mu się. Not one member of the church ever been lost. Ani żaden z członków Kościoła nie zginął. Not one weak member has ever been snatched away by Satan. Żaden najsłabszy nawet człowiek, człowiek Kościoła nie został zabrany, pokonany przez szatana. The Lord has never lost a soul yet. Pan nigdy nie stracił żadnej zbawionej duszy. He has given them eternal life. Dał im życie wieczne. He holds them in his hand. Trzyma ich w swoim ręku. They shall never perish. Nigdy nie zginą. They are members of the church. I są członkami Kościoła. Which is the body of Christ. Który jest Chrystusem Chrystusa. That's wonderful. To jest cudowne. Then we come to another aspect. Ale teraz rozważamy inny aspekt. Now we have a local gathering of believers. Mamy lokalne zgromadzenie wierzących. Here we have a local assembly seated in Matthew 18. W osiemnastym rozdziale mowa jest o lokalnym zgromadzeniu. And from verse 15 down to the verse number 8. Od piętnastego do osiemnastego wersetu. We have a problem with a brother. Był tu jakiś problem z pewnym bratem. Of course it could be a sister. Mogła to być siostra również. But here it, it's called a brother. Ale mowa jest tutaj o bracie. Sometimes somehow brethren don't get on very well together. Czasami zdarza się, iż bracia nie są w stanie się ze sobą porozumieć. Always problems amongst the brothers. Zawsze są jakieś problemy. And a brother trespasses against the brother. I zdarza się tak, iż jeden brat grzeszy przeciwko drugiemu. And immediately we have a problem in the gathering of God's people. I tutaj nas powstaje problem w zgromadzeniu Bożego Ludu. So we must try to get it put right. Także należy to naprawić. And this man won't listen. I powiedzmy, iż ten brat nie będzie słuchał. You take two or three witnesses, you talk to him, he's not going to listen. Weź, wtedy idzie się do niego z dwoma lub z trzema świadkami, a on ciągle nie chce słuchać. So in verse 17, if he neglects to hear you and the two or three witnesses, you must tell it to the assembly. Także w 17 wersecie on mówi, że jeśli nie usłuchałby ciebie albo dwóch i trzech świadków, to musisz powiedzieć to zborowi. Ah, but this man isn't listening to the assembly. Ale ten człowiek słucha nawet zgromadzenia. He's just a hard-hearted man. Jest po prostu bardzo zatwardziałym człowiekiem. So now we have to count him as a pagan here or as a Gentile. Dlatego pan mówi, iż musi być uważany jako gani i celi. And well, then supposing he is going to argue about this judgment that has been put on him. I powiedzmy teraz, iż on nie będzie się zgadzał z tą decyzją, z tym osądem, z tą dyscypliną, karą, która została na niego nałożona. The answer is in verse three. Odpowiedź na to znajdujemy w wersecie 20. A bowiem, gdzie są dwa lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Tutaj przedstawiony jest autorytet, autorytet dla tego osądu. Jest to autorytet dla sprawowania dyscypliny w Domu Bożym. To są dwa lub trzej, którzy zgromadzeni są w imieniu Pana. Of course, that would be the elders. Oczywiście. Mowa jest o starszych braciach. But by extension, we see here now the composition of a local assembly. Lecz poprzez rozszerzenie możemy zobaczyć tu cały zbór. The church are those who gather unto the name of our Lord Jesus Christ. Zbór są to ludzie, którzy zgromadzają się dla imienia Pana Jezusa. When we gather together, kiedy my się razem zgromadzamy, in whose name do we gather? 
Did we gather together in the name of Mr. Darby? Czy zgromadzamy się dla imienia brata Darbiego? On był bardzo dobrym bratem. Był wielkim człowiekiem. Do we gather together in the name of Mr. Kelly? Czy zgromadzamy się dla imienia brata Kelly'ego? Do we gather together in the name of Mr. Grant? Albo czy zgromadzamy się dla imienia brata Granta? No. Nie. Ten pasjent tam jest. Dziesięć tysięcy. In whose name do we gather? Dla czyim imieniu, czy dla czyjego imienia my się zgromadzamy? We gather into the name of the Lord Jesus. My się zgromadzamy dla imienia Pana Jezusa. Therefore we receive those who are similarly gathered to the name of Christ. Dlatego my przyjmujemy do społeczności tych, którzy zgromadzają się podobnie dla imienia Pana Jezusa. Anything less is sectarianism. Cokolwiek mniej, jakikolwiek inna rzecz jest to sekciarstwo. If we just receive those who are gathered to our name, that's a sect. Jeżeli przy, przy, przyjęliby, przyjęlibyśmy tych, którzy zgromadzaliby się dla naszego imienia, to byłaby to sekta. But if we receive those who are truly children of God, lecz jeżeli przyjmujemy tych, którzy są prawdziwie dziećmi Bożymi, then we are gathered truly unto the name of the Lord and we receive whom the Lord receives. Gdy my prawdziwie zgromadzamy się dla imienia Pana i przyjmujemy tych, którzy, których Pan przyjął. That's very important. To jest bardzo ważne. Where two or three have gathered together unto me, there am I in the midst of them. Pan powiada, gdzie dwa lub trzej zgromadzeni są w imię moje, tam ja jestem pośród nich. The Lord is in the midst of his gathered people. Pan jest pośrodku swojego zgromadzonego ludu. See how important the name of Christ is. Widzimy, jak ważne jest imię Chrystusa. The church is founded upon that name. Kościół jest spoczywa na tym imieniu, jest zbudowany na tym imieniu. And now we gather in that name. A teraz my się zgromadzamy dla tego Only imienia. Only that name. Dla, jedynie dla tego Only imienia. Only the name of our Lord Jesus Christ. Tylko dla imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. When I was saved. Kiedy ja zostałem zbawiony. I was a nominally, I was in the, the, uh, the state church of our country. To nominalnie byłem członkiem naszego kościoła. <coughs> Then uh, we saw the group of gathering. Później zobaczyłem prawdę o zgromadzeniu. Then I came out from there. I opuściłem kościół. And was gathered unto the name of God. We can leave that door open, by the way. Then you get some Może, chairs. Możemy otworzyć te drzwi. Yes, that's right. I z, później zacząłem zgromadzać się dla imienia Pana. That's one. To jest cudowne. That we gather to the name of the Lord. Że my się zgromadzamy dla imienia Pana. Not to this church or that church or this name or that name. Nie da w tym kościele, czy w tamtym, albo dla tego imienia, czy tamtego. But we're gathered to his name. Lecz się zgromadzamy dla jego imienia. We're two or three gathered together unto my name. Where am I in the midst of them? Pan powiada, gdzie dwa lub trzej są zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pośrodku nich. So the church is founded upon the name of Christ. A więc kościół jest założony na imieniu Chrystusa. We gather unto the name of Christ. My się zgromadzamy dla imienia Chrystusa. So now we preach the gospel. A więc teraz zwiastuje nam Ewie. Here's a gathered company of God's people. Mamy zgromadzony Boży Lud. Gather to the name of the Lord. Zgromadzony dla imienia Pana. And we we have a responsibility to preach the gospel to others. We must. I my mamy odpowiedzialność zwiastowania ewangelii innym. Musimy zwiastować ewangelię. And I hope you do it. I mam nadzieję, że to czynicie. It is absolutely fundamental. Że jest to absolutnie fundamentalne. The Lord is going to go into all the world and preach the gospel. Że Pan powiedział, iż mamy iść na cały świat i zwiastować ewangelię. That's our responsibility. To jest nasza odpowiedzialność. If you are a young Christian. Jeżeli jesteś młodym chrześcijaninem, you have, a, you have a responsibility to witness for the Lord Jesus to your friends. To masz odpowiedzialność, aby świadczyć o Panu Jezusie swoim przyjaciołom. No matter where you are. Bez względu na to, gdzie jesteś. If you're older, then you will reach your friends. Jeżeli jesteś starszy, to wówczas masz im przyjaciół. But we must witness for the Lord. We must. Lecz musimy świadczyć o Panu. Now when as a, a local assembly we are preaching the gospel. I kiedy jako lokalne zgromadzenie zwiastujemy Ewangelię. In whose name do we preach? To w czyim imieniu zwiastujemy? Do we say in the name of Luther we pronounce the remission of your sins? Czy mówimy, iż w imieniu Lutra ogłaszamy, iż wasze grzechy są odpuszczone? Nikt tego nie czyni. In whose name do we preach? W czyim imieniu my zwiastujemy Ewangelię? In the name of the Lord. W imieniu Pana. Luke 24. 24 rozdział Ewangelii Pasza. Uh, and verse number, uh, or chapter 24. Rozdział 24. Now here is the, the, the commission of the rest of Christ according to Luke. Tutaj mamy przedstawiony wielki nakaz, który Pan wydał i który jest zapisany w Ewangelii Łukasz. And here is the risen Christ now speaking to his disciples. I tutaj z matki stały Chrystus przemawia do swoich uczniów. And he says in verse number 45. Uh, well, he opened their understanding that they may understand the scriptures. Jest napisane, iż otworzył im umysł, a mogli zrozumieć Pisma. And he said unto them, thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer and to rise from the dead the third day. I rzekł im, jest napisane, iż Chrystus miał ćwierć i trzeciego dnia zmartwychwstać. 
and that repentance and remission of sin should be preached in his name among all nations. I że począwszy od Jerozolimy imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechu. Począwszy od Jerozolimy. Czy im nie zwiastujemy? We call men to repentance, my wzywamy ludzi do upamiętania. And we declare the remission of sins, I my e, mówimy im, że ich grzechy są odpuszczone, jeśli się upamiętali. In his name alone to all men everywhere. Jedynie w Jego imieniu, czyli przez wszystkim ludziom, na każdym miejscu. We are in his name. My zwiastujemy w Jego imieniu. In the name of Jesus Christ we pronounce the forgiveness of sins. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa ogłaszamy odpuszczenie grzechów. Oh, how wonderful that is. Jakże cudowne to jest. That's the truth of God. To jest prawda Boża. How important the name Christ is. Jakże ważne jest imię Chrystusa. The church is founded upon that name. Kościół jest założony na tym imieniu. We gather in that name. Zgromadzimy się dla tego imienia. Zwiastujemy w tym imieniu. And when people are saved, I kiedy ludzie dostępują zbawienia. And only when they are saved, I tylko kiedy dostępują zbawienia. And not before they are saved, nie zanim dostępują zbawienia. Then we baptize them. Wtedy ich chrzcimy. Of course the church is generally they have babies. Oczywiście kościoły tak zwane chrześcijańskie generalnie chrzczą dzieci. That is of course wrong. To jest oczywiście złe. There is, there is scripture that teaches that we should baptize babies. Nie ma ani jednego fragmentu w Biblii, który mówi, a, że powinniśmy czcić dzieci. We used to have a dear old brother in our assembly. Był kiedyś pewien drogi brat w zborze synu, w którym byłem. When I was commended, my commending assembly was the assembly that uh, derived immediately from Mr. Darby's assembly. Kiedy, kiedy ja zostałem polecony do służby Pana, bo zbór, w którym my byliśmy, był to zbór, który, e, który pierwotnie powstał ze zboru, w którym był brat Darby. Uh, I był pewien bardzo starszy, już zaawansowany wiekiem brat. On pamiętał te wczesne dni. And, uh, to about I zwykł mówić o chrzcie. He said, do you know what happens when you baptize a baby? I on kiedyś powiedział do mnie, czy wiesz, co się dzieje, kiedy chrzci się dziecko? Do you know what happens? Wiecie, co się dzieje? He says that baby gets wet. On powiedział, po prostu dziecko ma złoczoną głowę. And that's all. I to wszystko. Nothing. Nie wiem. There is no point in baptizing babies. Nie ma żadnego sensu chrzczenie dzieci. You only make them scream and cry. Po prostu powoduje się, iż one płaczą. Baptism is for believers. Gdyż chrzest jest dla wierzących. Believe in the Lord Jesus. Dla wierzących w Pana Jezusa. And when we baptize believers, i kiedy my chrzcimy wierzących, in whose name do we baptize them? W czyim imieniu chrzcimy? Matthew 28. 28 rozdział Ewangelii Mateusza. Verse number 18. Verse 18. There the Lord says, All power given unto me in heaven and in earth. Pan mówi, dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi. Go ye therefore and make disciples of all the nations. Idźcie wtedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, albo uczniów ze wszystkich narodów. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Szcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. In whose name do we baptize? W czym imieniu chrzcimy? We baptize in the name of the Lord Jesus. My chrzcimy w imieniu Pana Jezusa. I want to show you something. Chcę wam coś pokazać. It is important. To jest ważne. Baptizing them into the name. Że chrzcimy je w imieniu, albo that, dla imienia. That is the name singular. To znaczy, mowa jest tu o imieniu, w liczbie pojedynczej. Right, it's not plural, it's singular. Nie, nie jest tu mowa o imionach, ale o jednym imieniu. You would have thought that he would have said into the names of Father, the Son, and the Holy Spirit. Zapewne można by pomyśleć, iż Pan Jezus powinien był powiedzieć, chrząc je w imionach Ojca i Syna i Ducha Świętego, w nogi. Because there are three persons. Ponieważ mowa jest o trzech osobach. Three distinct persons. O trzech odrębnych osobach. There is the Father. O Ojcu. There is the Son. O Synu. And there is the Holy Spirit. O Duchu Świętym. But he doesn't say names. Ale Pan Jezus nie mówi o imionach liczbie mnogiej. He says name. Lecz mówi o jednym imieniu. Name. Jedno imię. Three persons. Trzy osoby. That is God. To jest Bóg. There is unity within the Godhead. Gdyż w obrębie <coughs> boskości jest jedność. There are three equal glorious persons but only one God. Są trzy chwalebne, równe sobie osoby, ale i jeden Bóg. And the central name of the baptismal formula is the name of our Lord Jesus. I centralną osobą w tej formule którą Pan Jezus tu powiedział, jest On jako Syn. Baptizing them into His name. Szcząc je w Jego imieniu. Jego how, imię. How important the name of the Lord Jesus is. Jakże ważne jest imię Pana Jezusa. And now you see the church is founded upon the name. Kościół jest założony na Jego imieniu. Gather unto the name. Gromadzamy się dla Jego imienia. We preach in the name. Zwiastujemy w Jego imieniu. We baptize in that name. Chrzcimy w Jego imieniu. 
And anything else? Each of such was a style? Yes. Tak. You see, tonight normally here we have a prayer meeting and a Bible study. Dzisiejszego wieczoru normalnie macie na miejscu zgromadzenie modlitewne i rozważanie słowa. A prayer meeting. Zgromadzenie modlitewne. Well, we pray. Kiedy my się modlimy? In whose name do we pray? No, w czyim się modlimy? Do we pray in any human name? Czy modlimy się w jakimś ludzkim imieniu? Do we suppose that the Father uh, is going to hear some human name? Czy my uh, usiłujemy uh, zrozumieć, iż Ojciec będzie słuchał uh, jakiegoś ludzkiego imienia? In the name of uh, Charles Spurgeon. Czy my się modlimy w imieniu Karola Spurgeona? We come and make our request to the O God. We can't say that. Czy my nie przychodzimy do Boga i mówimy w imieniu Spurgeona? Boże, przedstawiamy Ci taką i taką sprawę. In whose name do we pray? Czy w imieniu się modlimy? We pray in the name of our Lord Jesus Christ. Modlimy się w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. See, that's what the Lord taught us in several uh, scriptures. Tego Pan nauczał i jest to zapisane w kilku fragmentach. John, John 14, John 16. Look at John 16. Spójrzmy do 16 rozdziału Ewangelii. And Verse number 23. Verily, verily, I say unto you, whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it you. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, da wam. Hitherto have you asked nothing in my name, ask, and ye shall receive, that your joy may be full. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim. Proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. You see, we pray in the name of the Lord Jesus. My modlimy się w imieniu Pana Jezusa. How important that name is. Jakże ważne jest to imię. It's a little meditation now this evening we had upon the name of the Lord Jesus. Było to krótkie rozważanie, którego, które mieliśmy dzisiejszego wieczoru o imieniu Pana Jezusa. No, they're very much more. Jest znacznie więcej, można by powiedzieć. That introduces a subject and it introduces a very important line of teaching. To, co, o czym mówiliśmy, otwiera po prostu pewien temat i bardzo ważną linię nauczania nauki Słowa Bożego. But I would like you to remember what I have said. Też chciałbym, abyście pamiętali te kilka rzeczy, o które powiedziałem. I'm sure you can do it because it's simple. Ja jestem pewien i się tego to w stanie uczynić, bo to jest prosta rzecz. And I don't want you to forget that. I nie chcę, abyście to zapomnieli. The church is founded upon the name of Christ. Że Kościół założony jest na imieniu Chrystusa. No human name. Nie na jakimkolwiek ludzkim imieniu. It's absolutely divine. Dlatego Kościół jest absolutnie boski. We gather in the name of the Lord Jesus. My się zgromadzamy dla imienia Pana Jezusa. That means upon the ground and in the authority of a divine name and no human name. To znaczy, że na fundamencie, na gruncie boskiego imienia, nie na gruncie jakiegokolwiek ludzkiego imienia. We offer the forgiveness of sins in the name of Jesus Christ alone. Przedstawiamy ofertę odpuszczenia możliwość odpuszczenia grzechów, upamiętania się w imieniu Pana Jezusa. Czyż to nie jest cudowne? We baptize in the name of the Lord Jesus. Że chrzcimy również w imieniu Pana Jezusa. And when we come together, we pray in the name of the Lord Jesus. I kiedy gromadzimy się razem, to modlimy się również w imieniu Pana Jezusa. The name of Christ is supreme. Imię Chrystusa jest najszczę. Let us therefore ask that God will indeed bless what we have just listened to. Dlatego prosimy, aby Bóg po błogosławił te fragmenty słowa, które rozważaliśmy. Our gracious God and our Father, we ask a blessing upon Thy holy word. Boże nasz i Ojcze, modlimy się o Twoje błogosławieństwo dla Twojego świętego słowa. We thank Thee, our Father, for the glory and for the inspiration of Thy word. My Ojcze dziękujemy Ci chwałę i za natchnienie Twojego słowa. We thank Thee for the name, the person, and the glorious work of Thy beloved Son. My dziękujemy Ci za imię, osobę i chwalebne dzieło Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Lord, bless that to our hearts, we pray. Modlimy się, Panie, abyś pobłogosławił to słowo dla naszych serc. We thank Thee for the light of Thy word. Dziękujemy Ci za światło Twojego słowa. We thank Thee for the gift of Thy holy spirit. Dziękujemy Ci za Ducha Świętego. Bless what we have heard to all of our hearts. Pobłogosław to, co słyszeliśmy dla wszystkich naszych serc. Build us up in our most holy faith, we pray. Zbuduj nas w naszej najświętszej wierze. Prosimy Cię. Prepare our hearts, Lord, to listen to the word of our brother who shall now speak. I przygotuj nasze serca, abyśmy słuchali Twojego słowa, które będziesz miał, przekaza- <coughs> które przekażesz nam przez naszego brata. For we ask it in the name of our Lord Jesus Christ. Gdyż prosimy o to wszystko w imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.
the Lord uh, was speaking about the building of Pan mówił o budowli o świątyni. Um, he was uh, looking at that temple and thinking of, uh, thinking of it. On patrzył na tą świątynię i myślał o niej. And uh, his disciples uh, said to him in verse number 18. I jego uczniowie powiedzieli do niego, żywi powiedzieli do niego w wersecie 18. What sign are you going to do, uh, seeing, uh, or what sign will you show, seeing that thou doest these things? Jaki znak pokażesz nam na dowód, że ci to wolno czynić? Just, just driven all the money changers and everything out of the temple, he had cleansed the temple. On y, właśnie przed chwilą oczyścił świątynię, wygnał tam wszystkich handlarzy. He said, make not my father's house a house of merchandise. I powiedział do nich, nie czyńcie z domu ojca mojego targowiska. Now, what sign do you show, seeing you do these things? Dlatego Żydzi powiedzieli do niego, jaki znak nam pokażesz, dlaczego to czynić, dlaczego wolno ci to czynić. What authority have you got, a carpenter from Nazareth, to come and to do these things? Who do you think you are? Jaką władzę, jaki autorytet ty posiadasz, że wolno ci czynić te rzeczy, widząc, iż ty jesteś prostym rzemieślnikiem z Nazaretu? Kim sądzisz, iż ty jesteś? Then he said, destroy this temple. I wtedy Pan do nich powiedział, zbudzie tę świątynię. And in three days I will raise it up. A ja w trzy dni ją odbuduję. That's my authority. To jest moja władza, mój autorytet. No, that's when they said, 46 years this was going up, and you, and you think you, will, you can destroy it and raise it up in three days? Na to rzekli Żydzi, 46 lat budowano tę świątynię, a ty, trzy dni chcesz ją odbudować? But he spake the temple of his body. Ale on mówił o świątyni ciała swego. Now I think the lesson we get is this. Myślę, że lekcja, która jest tu dla nas, jest następująca. He uses the word temple. Pan Jezus używa słowa świątynia. That's a special word. Jest to specjalne słowo. It's a word that is used of the inner shrine of the temple, the holy of holies. Bo jest to słowo, które jest używane w Testamencie na oznaczeniu samego centrum świątyni, czyli miejsca najświętszego. It is a place where God dwelt. Było to miejsce, gdzie Bóg mieszkał. Where God was manifested. Gdzie Bóg się objawiał. Above the mercy seat and between the cherubim. Ponad przebłaganią pomiędzy cherubinami. That's where glory cloud of God shone out. Tam właśnie w tym miejscu świeciła chwalebna Boża chwała dla jego obecności. That's where in the old, that's where Aaron appeared when he put the blood upon the mercy seat and before the mercy seat. Tam właśnie y, Aaron stawał raz do roku, kiedy skrapiał krwią przebłaganie i przed przebłaganie. And that's what the Lord said. You destroy this inner shrine, this holy of holies, and I will raise it in three days. I właśnie o tym mówił. Zniszczcie to miejsce najświętsze, a ja w trzy dni ją, w trzy dni je odbuduję. He wasn't speaking of that great big stone temple. On nie mówił o tej wielkiej kamiennej świątyni. He spoke of himself. Mówił o samym, o samym sobie. He was the true holy of holies upon the earth. On sam w sobie był miejscem najświętszym na ziemi. He was the true shrine of God. On był miejscem, w którym mieszkał Bóg. His body was the temple of the Holy Ghost. Jego ciało było świątynią Ducha Świętego. That's where God in all His glory was manifested in that lovely glorious man. Tam właśnie Bóg i cała Jego chwała się objawiała w osobie tego chwalebnego człowieka. And uh, very shortly after, i bardzo krótko potem, just a matter of a few years, kilka lat później, when the veil of the temple was rent, kiedy y, świątynia w tej fizycznej świątyni została rozdarta, there was nothing there. to już tam nic więcej nie było. There was no ark. Nie było y, arki przy there was no glory. Nie było chwały. There was nothing. Nic tam nie pozostało. Finished. Skończone. The true uh, Ark of God was Christ Himself. This prawdziwą Bożą arką był sam Chrystus. His body was the true holy of holies, the naos, the shrine. Jego ciało było tym miejscem najświętszym. To jest wielkie słowo naos, które jest używane w Biblii na oznaczenie najświętszego. And the remarkable thing is this. I znaczącą, zadziwiającą rzeczą jest rzecz następująca. When we come to one Corinthians six że kiedy my otwieramy pierwszy list do Korytnia, rozdział 6, and, and we read a great statement uh, such as Paul makes in verse 19. I czytamy to wielkie stwierdzenie, które Paweł czyni w wersecie 19. He says, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which you have of God, and you are not your own, for you are bought with a price. Albo czy nie wiesz, ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych. No, don't you know your body, he says, is the temple of the Holy Ghost. Czy nie wiecie, iż ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, Paweł tu powiada. No, that's the same word that is used for us in John chapter 2. Świątynia, jest to to samo greckie słowo, które jest używane w drugim rozdziale Ewangelii. We can understand that his body was the temple. My możemy zrozumieć, iż ciało Pana było świątynią. But now Paul says that our body is the temple. Ale teraz Paweł powiada, iż nasze ciało jest świątynią. What a thought that is. Cóż to za myśl. How wonderful that is. 
that now our body becomes the naos, the inner shrine, the holy of holies for the indwelling of God. And we give God thanks for that. Is that our body is the temple of the Holy Spirit. Because the blood has been assigned. Because the blood of Christ has cleansed us from And where the blood has been assigned. There, there the Spirit of God can find his home without prejudice to his home. Wtedy Duch Święty może spocząć i może zamieszkać bez żadnej zarozumiałości, bez żadnego jej przeszkody. Like the Old Testament, the priests. To tak jak w Starym Testamencie z kapłanami. In Exodus in chapter 29. W rozdziale Jej Mojżeszowej. Well, we don't have to look at it, but 28 and 29. That's the, that's the, the preparation, the cleansing and the, and, the, uh, uh, and the preparation of the priest for ministry. Nie mamy czasu, aby się temu bliżej przyjrzeć, ale te dwa rozdziały mówią o, o, o poświęceniu kapłanów, przygotowaniu ich do służby. And they were washed. Po pierwsze, musieli oni zostać odmyci. They were robed. Po drugie, ubrani. The blood was applied. Później krew została zastosowana. The blood to the ear. Ich prawe ucho zostało pomazane. The blood to the thumb. Prawy kciuk został pomazany. The blood to the foot. I największy palec prawej nogi. And then the oil was A później olej został, zostali namaszczeni. Now the oil is a symbol of the spirit of God. Olej jest symbolem Ducha Bożego. The oil can only be applied with the blood.